oggi voglio iniziare questo video seriamente facendo a me stessa una domanda Valli, era necessario un altro elettrodomestico? Sì che era necessario e che mi faccio mancare in casa la vaporiera? Attenzione, non sottovalutate questo elettrodomestico che può sembrarvi superfluo, ma in verità può darvi grandi soddisfazioni e ve lo dimostrerò. Iniziamo! Breve presentazione della vaporiera, perché lo sapete a me i fatti piacciono, devo provarla, ci devo cucinare per vedere se realmente funziona. Partiamo dal marchio, il marchio è Foher, Foher non so come si pronuncia, lo trovate scritto qui e l'ho presa su Amazon a meno di 40 euro in questo momento, quindi già un prezzo assolutamente abbordabile. Parliamo del fatto che cucinare a vapore è veramente salutare, infatti gli alimenti conservano al meglio le loro qualità nutritive, le loro proprietà. Anche eh, c'è un'altra parte da non dimenticare, che lo sapete io ci tengo particolarmente, il costo. Allora, in questo momento che il gas costa, mamma mia non ci voglio pensare, gli aumenti, lasciare a bollire 25 minuti quelle patate sprecando gas e sprecando anche acqua, non mi sembra il caso. Qui invece acqua ce ne vuole davvero poca. E oltretutto avendo tre cestelli io posso contemporaneamente cuocere più piattanze insieme quindi il risparmio è assicurato. Comunque abbiamo detto che cuciniamo sì. Allora domandona qual è il piatto che viene cucinato di più durante l'estate? Avete indovinato? L'insalata di riso ecco Sapete che spesso l'insalata di riso risulta un po' i chicchi collosi, tutta attaccata. Con la vaporiera vengono perfettamente sgranati e non solo quelli, perché faremo anche il couscous e anche la base delle patate per fare delle crocchette. Che... Una goduria, una goduria. Basta, basta, basta. Adesso iniziamo subito. Come vedete questa vaporiera ha ben tre scomparti diversi più lo scomparto che ci serve sia per cucinare il riso che per cucinare il couscous andiamo a inserire l'acqua facile facile non vi dovete preoccupare sollevo questa parte qua sollevo quest'altra parte e l'acqua va messa qui se vedete qua davanti ha un livello che vi dice qual è il livello massimo dell'acqua brocca acqua fredda semplicissimo andiamo a riempire fino al livello che ci occorre sapendo di dover cuocere meno possiamo anche non metterlo tutto in modo che così risparmiamo l'acqua che sarebbe proprio il caso in questo periodo rimonto la base e poi i cestelli anche i cestelli sarà facilissimo da montare vanno uno sull'altro e sono numerati con l'1 il 2 e il 3 quindi non c'è da sbagliare quando dobbiamo rimontare il tutto metto cestello numero 1 e metto grande furbata già le patate qua sotto questo perché perché in questo caso le patate e il riso hanno lo stesso tempo di cottura in modo che così due piccioni con una fava e cucino due cose insieme monto il cestello con numerino numero 2 e in questo caso il treno mi serve perché ho solo due piattanze quindi mi basta quello e vado a utilizzare questo che è proprio il contenitore per il riso ho scelto un riso un po' difficile da cucinare perché questo non so se vi è capitato di provarlo è sempre un po' o è un po' duretto o viene un po' colletta insomma no, non è che dà grandi soddisfazioni invece è qua prova provata vi faccio vedere come mi regolo io con il riso questo è il mio dosatore, un normalissimo bicchiere. La quantità è questa, io calcolo, essendo un'insalata di riso che quindi ha poi tutto il condimento, lo sapete che ci vado un po' pesante con i condimenti, metà bicchiere per ogni persona. Quindi volendo fare oggi un'insalata di riso per quattro persone, metterò quattro mezzi bicchieri di riso. Ora niente di più semplice. 
la quantità di acqua che dovete mettere all'interno è la stessa del riso quindi 4 mezzi bicchieri di acqua aggiungo un goccio di olio extravergine di oliva e poi aggiungo il sale direttamente tutto qua dentro imposto il timer per 15 minuti basta girare la rotella su l'attacca 15 e adesso farà tutto da sola cuocerà in contemporanea le patate sotto e il riso sopra basta come al solito qua fa caldo mi vado a rinfrescare vi avviso già sono una chiacchierona e lo so già che mio marito quando monterà questo video come minimo ve lo dividerà però poi insomma troverete tutte insieme le ricette per la vaporiera adesso aspettiamo i 15 minuti finito il tempo di cottura si spegne da sola quindi non abbiamo problemi di far bollire a lungo e dimenticarci roba sul fuoco perché tanto si spegne problemi non ce ne dà sotto le patate sono cotte e sopra abbiamo il riso queste dosi che vi ho dato diciamo che sono le dosi massime più di quattro persone eh, in questa ciotolina di riso è meglio non farla perché poi il riso si gonfia vi straborda e succede un disastro quindi il contenitore è per quattro persone eccolo qua il riso bello sgranato pronto lo facciamo raffreddare per poi fare un'insalata di riso davvero che sa di estate una volta fatto raffreddare il riso facciamo un'insalata di riso che sia proprio fresca diversa dal solito cosa vi faccio mettere all'interno di questa insalata di riso della fetta greca che potete trovare ormai in tutti i supermercati anche già fatta a cubetti e buttiamo dentro aggiungo delle olive taggiasche che con la fetta greca direi che è una coppiata vincente poi ingrediente un po particolare del melone vogliamo proprio farla estiva questa insalata e col melone qual è la coppiata il prosciutto crudo per fare prosciutto e melone amici vegetariani all'ascolto potete tranquillamente sostituire il prosciutto crudo con del pomodoro secco giratina di olio che probabilmente non gli basta quello delle olive quindi aiutiamo un po potete poi guarnire la vostra insalata con del basilico fresco o dell'origano fresco e avrete un'insalata di riso sicuramente diversa dal solito ecco che abbiamo terminato il primo piatto cotto in vaporiera tolte le patate messe da parte che ci serviranno per fare le crocchette ora ci occupiamo del couscous couscous ovviamente di quelli precotti perché eh, quelli bravi lo fanno sempre con una specie di vaporiera ma insomma noi non siamo a quei livelli noi vogliamo fare facile e veloce con un buon risultato stessa cosa del riso per ogni persona ci va mezzo bicchiere non di più perché poi il couscous rende tanto e quindi vi consiglio non più di mezzo bicchiere a persona e andiamo sempre a metterlo nel contenitore che abbiamo usato per il riso anche qui aggiungiamo un goccio di olio extravergine di oliva aggiungiamo un po di sale sempre il tanto che serve a condire la quantità di couscous che abbiamo messo e poi ricopriamo con l'acqua il couscous acqua fredda non ce ne vuole tanta eh, perché poi ci sarà anche il vapore che cuocerà direttamente il couscous ok una volta coperto chiudiamo e ci vogliono solo 5 minuti Ecco quello che si può tenere con la vaporiera, un couscous sgranato perfetto per fare un'insalata fredda di couscous al sapore di mare. Anche con questa farete un mega figurone. Ingredienti: uova di lompo rosse. Qua dobbiamo fare sempre cose particolari, non è che vi potete presentare col solito couscous, no. Facciamo qualcosa di speciale, di diverso e anche scenografico perché avrà questi colori che non sono niente male gamberetto di quelli in salamoia che trovate nel banco frigo in tutti i supermercati ceci che nel couscous non possono mai mancare anche questi li ho scolati e lavati dalla loro acqua di governo quindi 
ben risciacquati e li mettiamo dentro inizio a mischiare questi ingredienti insieme è già preso un colorino rosa che abbiamo fatto il couscous rosa bellissimo aggiungo dei filetti di tonno in olio extravergine di oliva mescoliamo tutto insieme anche con il tonno e per terminare cubetti di salmone norvegese se non li trovate potete usare anche il classico salmone affumicato tagliato a striscioline ed ecco pronta anche l'insalata di couscous di mare ora faremo delle crocchette no non le faremo ora io vi aspetto al prossimo video perché faremo una ricettina particolare di crocchette di patate cotte in una maniera ancora più particolare quindi vi aspetto se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi così non vi perdete i video per oggi è tutto e ciao da valli